tardes, buenas noches, dependiendo de la hora en la que nos estén escuchando. Sean ustedes bienvenidos a otro programa más aquí en Grado Cero. Y pues hoy tenemos el privilegio de platicar con Laura Castellanos. Ella es una distinguida periodista, egresada de la UAM. Ella eh, ha trabajado eh, para La Jornada, para El Universal. Eh, ha presentado, pre, ahorita está presentando una nueva edición eh, una nueva impresión más bien, porque no sería una edición de su libro México Armado, un libro que publicaría en el 2007, que le tomaría 10 años. Eh, Laura, tú has trabajado mucho en tus trabajos periodísticos sobre feminismo, sobre la cuestión ahorita de la guerrilla, ¿no? eh, los movimientos armados que se han dado. Y en ese trabajo tú haces un trabajo exhaustivo desde poco antes de 1943 hasta 1981 expresando los movimientos armados. ¿Qué tan grande es el abanico de movimientos armados que se han dado en el país? Bueno, México es el país que ha tenido más movimientos guerrilleros en América Latina. Estamos hablando de en los 60s y 70s que hubo alrededor de una treintena de grupos guerrilleros que surgieron de, de esas generaciones. Eh, lo que Carlos Montemayor llamaba la, que vivíamos en un país con una guerrilla ininterrumpida. ¿no? Y así es, durante los últimos 45 años ha habido movimientos guerrilleros en este país de forma ininterrumpida que han entrado de pronto en distintos uh, procesos de repliegue, de crecimiento en silencio y luego de volver a salir, um, pero digamos que ese ha sido la... Eh, que su actuación o su presencia ha estado de forma ininterrumpida en en ese lapso y a partir del movimiento magisterial de, de la masacre de Nochistlán es que vemos que otra vez, eh, no otra vez sino más bien ganan más visibilidad eh, por ejemplo eh, el EPR y también eh, que ha manifestado en sus comunicados eh, o que ha llamado al magisterio a la autodefensa armada y también el, um, el ejército zapatista de liberación nacional que ha donado eh, 10 toneladas de alimentos en apoyo al magisterio. Entonces estas dos organizaciones tuvieron sus raíces precisamente en eh, la generación eh, de influenciada en los 60 por las um, rebeliones de, en Occidente de la época y eh, germinaron y se conformaron en, en los 70s. Eh, estos movimientos, eh, ¿a qué se debe o a qué, por qué condiciones tú consideras? A lo mejor la pregunta es obvia, pero sí es complicada en términos de realmente nunca se han ido esos movimientos, por ejemplo en Guerrero todo este proceso de la guerrilla ha estado latente inclusive hay varios grupos guerrilleros desde el, los 60 desde los 40 allá ¿por qué no, no la gente, el común denominador no conoce de ellos? Bueno si tú te refieres a la gente en las grandes ciudades sí. pues eh, sí porque por un lado estas organizaciones tienen un discurso muy dogmático que no conecta con, con buena parte de la gente. Por el otro lado también tiene que ver la cuestión de la clandestinidad. Eh, pero eh, seguramente en las regiones en las que se mueven son ubicados. ¿Por qué? Pues porque muchas veces eh, se tratará de casos de que son mismos uh, milicianos que viven o que conocen la, la región donde se mueven. Por otro lado, pues eh, las organizaciones también entran en, en estrategias de, como comenté hace un momento, de crecimiento en silencio en el, en el que no reivindican sus acciones. Pueden ser, por ejemplo, 
eh, en algunos casos, como se dieron antes eh, de secuestros o de expropiaciones, que le llaman ellos, o, o de asaltos para financiar sus, sus acciones, y, eh, y sobre todo porque su discurso es muy ideologizado, no necesariamente es atractivo o, o llama la atención del eh, ciudadano promedio. promedio y tampoco eh, de los medios de comunicación, a salvo cuando alguna de sus acciones sea un hecho noticioso, como fue por ejemplo el caso de las explosiones de los ductos de Pemex, que este julio pues se cumplen también nueve años, de, en las que el EPR es, explotó los ductos de Pemex para exigir la presentación de, dos, de sus uh, fundadores históricos. Por eso es que, por ejemplo, en la insurgencia del ZLN, eh, la irrupción del ZLN en el escenario en, en el 94, lo que hizo fue, ya fue tan eh, exitosa y llegó a una diversidad de públicos eh, porque cambió este discurso dogmático y lo hizo más uh, literario y lo hizo también más eh, sencillo eh, para el ciudadano promedio y con una estrategia que conocemos fue muy exitosa de... Eh, para en la que también eh, jugó un papel fundamental el subcomandante Marcos pues para llamar la atención de distintos sectores que antes eh, se habían mostrado eh, distantes o eh, ignorantes de la presencia y actuación guerrillera en el país el, una de las cosas que um, cuando leí tu libro a mí me, y aparte de conocer tu trabajo me, me llamó mucho la atención es el rol de la mujer en el proceso en esta en la idea de las guerrillas alguna vez hace algunos me platicaba aquí con, sobre Aquiles Hernán precisamente aquí en ese lugar en donde hablamos que pues, sí reconocían a la mujer pero eh, no a la lesbiana no a la diferencia de género ¿Cuál es la aceptación del género en la guerrilla, en los movimientos armados? ¿Qué observaste tú con la cuestión? ¿Qué tan aceptada es? Yo comento en, um, en el libro, particularmente sobre esas eh, generaciones de los 60 y 70, estamos hablando de que el, el movimiento feminista estaba eh, ganando más visibilidad pero que dentro de, los, de las organizaciones eh, las mujeres si bien realizaban acciones al parejo de los hombres, eh, en ocasiones también tenían otros roles eh, que podían tener un grado de exposición de vulnerabilidad mayor. Eh, Hablo, por ejemplo, de las que se quedaban a cargo de cuidado de heridos o de menores porque los padres habían sido ejecutados. En eh, la guerrilla de, de Lucio Cabañas, por ejemplo, se era, llama la atención que si hubiera un reglamento interior que prohibiera, por ejemplo, la violación de las mujeres, eh, incluso hubo ajusticiamientos por, en contra de un par de... Eh, guerrilleros que, a los que se acusó de haber cometido una violación y se participaban digamos en las labores en las distintas labores de preparación de los alimentos ¿no? o de vigilancia y eso mismo sucedió con las fuerzas de liberación nacional que es la simiente del ZLN en la que las mujeres también tuvieron una participación eh, que se buscó que fuera una participación a la par pero en el caso, por ejemplo, de eh, guerrilla urbana, si bien, por ejemplo, en, en esas guerrillas de los 70 no hubo una discusión interna sobre, eh, por ejemplo, el, eh, el derecho al aborto o la diversidad sexual, eh, 
se, las mujeres, en, eh, conforme se fue haciendo cada vez más mmm, brutal la represión en, para sofocar las, las guerrillas, las mujeres fueron realizando, fueron accediendo cada vez más al liderazgo eh, en el buró de la Liga Comunista, por ejemplo, en el que inicialmente solo había hombres. Conforme estos fueron siendo ejecutados o detenidos o desaparecidos, eso fue lo que le permitió a las mujeres acceder a la dirección de, del buró. Entonces, en, digamos que en ese momento en las eh, mujeres tuvieron en las organizaciones eh, urbanas pues alrededor de un 30% de presencia en su actuación en esos años. Eh, por lo que tú me contaste ahorita del caso de Lucio Cabañas, me llama la atención, ¿hasta qué grado tienen ellos, la guerrilla tiene cercanía con el pueblo? ¿O ¿Cómo es este proceso en donde, por ejemplo, en el caso que tú platicabas, que se denuncia la violación de dos mujeres, ¿hasta dónde ellos escuchan al pueblo o a la comunidad que se vio vejada para poder tomar acciones? Sí, en el caso de Lucio Cabañas, a, a diferencia de la de la guerrilla urbana que fue más de carácter marxista-leninista en el caso de Lucio tuvo pues una influencia maoísta en el que para ellos era ser pueblo y hacerse pueblo es decir, tuvo un carácter más bien insurreccional en donde se involucró a rancherías o comunidades enteras en las que la gente jugaba distintos roles ¿no? o podían proveer de alimentación, otros estar en la vigilancia informar de las acciones de, o de la presencia de fuerzas federales y eso hizo que Lucio tuviera el control de una región, de una franja en, en la que el municipio de Atoyac fue fundamental y que lo que provocó cuando se se persigue a esta guerrilla fue el arrasamiento de diversas eh, comunidades con un, un número eh, indeterminado de casos de desaparición forzada que eh, unos mencionan eh, distintas cifras que va desde los 500 a más de 1500 eh, personas en una región entonces en el caso de Lucio, él pues fue un maestro que vivió una represión, una masacre en una plaza pública, en la de Iguala, eh, por parte de policías municipales. Y aquí estamos hablando, aunque parecieran que son historias eh, recientes como las que estamos viviendo ahora, pues en esa época no había internet, no había redes sociales, entonces, esta masacre lo que provoca, que era, además, para, era la, exigían la remoción de una directora de una primaria ahí en Atoyac, pues lo que provoca es que Lucio Cabañas entre a la clandestinidad. Y, sin embargo, él lo que hace con su idea de, de rebelión es recorrer comunidades y rancherías pidiendo el apoyo a campesinos para que se suman a su brigada y así em, empiecen a eh, actuar particularmente eh, al principio con la ejecución de caciques que habían pues eh, tenido sometidos o, o habían provocado atropellos en contra de comunidades o rancherías entonces sí Lucio digamos que Así como sucedió también con, con Rubén Jaramillo, que esa fue, es el caso de la primera autodefensa eh, mexicana en los años 40 y 50, también pues, eh, son eh, de origen eh, campesino y tienen una fuerte presencia regional, en su caso en, en Morelos, en la zona azucarera, y de, y de hacer, de tener de estar en la clandestinidad, pero de tener una comunicación directa con comunidades. Todos estos movimientos, por lo menos la, el 80%, 90% de los que tú hablas, tienen una fuerte carga ideológica, o se mueven por fuertes cargas ideológicas. Eh, 
esta carga ideológica, ¿cómo, cómo se la apropian? ¿no? ¿Cómo llegan a ellos esta, a este tipo de información? Por ejemplo, hablabas ahorita de que unos tienen una línea marxista-maoísta, otros hay marxista leninista hay movimientos trotskistas. ¿Cómo es que ellos se apropian de esta información? Porque es básicamente el pueblo, el campesinado el que participa en ellos. Bueno, en el, en el caso del campesinado, realmente, pues, eh, su eh, ideo ideologización era sumamente básica. Algunos eran incluso analfabetas. Eh, esta era una de las críticas más... Eh, eh, que con más furia, digamos, la guerrilla urbana hacía sobre la guerrilla de Lucio Cabañas, diciendo que si eran campesinos analfabetas que no conocían a Marx, pues no podían ser revolucionarios. La guerrilla urbana, eh, por otro lado, sobre todo, por ejemplo, en el caso de la Liga Comunista, pues ellos sí buscaban hacer círculos de estudio, eh, estudiar los clásicos ¿no? marxistas y tenían su propio órgano de propaganda, que era el periódico Madera, y ahí digamos que ellos eh, tenían una exigencia de estar preparándose en los, con, con los clásicos, y sobre todo pues eran, si estamos hablando, las influencias, digamos, eh, son distintas dependiendo del momento. ¿no? Por ejemplo, en los años eh, 60, con la guerrilla de, de, de Chihuahua, que fue el, prim, el primer foco guerrillero, pues eh, la influencia inicial fue la Revolución Cubana, la, el escuchar eh, las transmisiones radiales desde la isla y el circular entre ellos textos eh, clásicos, en, en este caso, por ejemplo, de Chihuahua, pues eran los que habían surgido a partir de la Revolución Cubana, ¿no? algunos uh, textos como la Guerra de Guerrillas de, de, de Che Guevara, y en donde, bueno, aquí digamos que la punta de, de, de lanza revolucionaria pues era el campesinado. ¿no? Y pues eh, particularmente circulaban estos textos en... Eh, en los círculos más politizados de universitarios o de normalistas en el país. Y estos eh, textos que circulaban, pues eh, se creaban en distintos espacios, eh, círculos de estudio. Una de las estructuras que también sirvió para la difusión de, este, de, de estos textos fue la juventud comunista de la época, que llegó a tener en en su momento de mayor militancia, que fue como a fines de los 60s, ¿no? como 6.000 eh, integrantes. Y eh, su proceso de radicalización, sobre todo después de la masacre del 68 y, y de la del 71, que lo que hace es que eh, provoca el, el rompimiento, una, una escisión, eh, rompe... Con, eh, con él, con, a la que estuvo al frente Raúl Ramos Zavala, eh, ellos al mismo tiempo que eh, optan por estudiar eh, los eh, clásicos, también digamos que en ese momento eh, un grupo de jóvenes muy politizados también eh, del movimiento de cristianos radicales de, de Nuevo León, eh, se, suma con, se suma a ellos y entonces estamos hablando, y estamos hablando de los años en los que la teología de la liberación también alimentó a distintas guerrillas en América Latina y entonces estamos hablando de distintas influencias pero yo diría que también lo que atravesaba a todas estas organizaciones es eh, un profundo nacionalismo digamos que eso a pesar de que hubiera... Eh, lecturas de procedencia extranjera eh, las guerrillas estaban atravesadas por este sentido de, de nacionalista eh, y eso también en parte explica que solo una guerrilla haya sido 
entrenada en el extranjero, que fue el movimiento de acción revolucionaria que fue entrenado en Norcorea. Eh, yo quisiera hacerte tres preguntas, porque la agenda que tienes de periodista de, para la presentación de tu libro es grande, eh, que a mí me llama la atención. La primera pregunta es, ¿cuál era la relación o qué, cómo, tú que has estudiado estos movimientos armados, ¿Cómo interactúan con otro grupo armado que no es propiamente un grupo que busca una causa, sino los, los grupos de narcotráfico? ¿Cómo, ¿Cómo interactúan ellos? ¿Cuál es la relación que llegan a guardar ellos? Porque están en una misma zona geográfica. Bueno, quienes hemos estudiado a las guerrillas, por ejemplo en el caso de Alejandro Jiménez que hace prólogo, en el caso de, de Jorge Lofredo, el argentino que estuvo en el Centro de Estudios de los Movimientos Armados, no hemos visto evidencias que vinculen directamente a las guerrillas mexicanas con el narcotráfico como una forma, como una estrategia de, de actuación o ¿no? de sobrevivencia. En el caso de Lucio Cabañas, ya desde entonces, cuando él se movía en la sierra, ya había la actuación de productores y traficantes de marihuana. De hecho, a uno de ellos es al que se señala como el que, digamos, que lo puso ante el ejército. ¿no? Eh, nosotros, yo lo que observo es que en casos, por ejemplo, como el de Guerrero, las organizaciones guerrilleras tienen, tendrán más problemas para actuar porque estamos hablando de que deben hacerlo a un, a mayor, en mayor clandestinidad eh, en, en las regiones que están controladas por el narcotráfico. Eh, como periodista que has trabajado guerrilla, ¿hasta dónde es necesaria la protección de los periodistas? Tú cuando publicas este libro comentabas en varios foros que hubo un, una especie de persecución de tu trabajo y fueron asociaciones como Artículo 19 que participaron. ¿Hasta dónde es importante proteger al periodista más el que tiene un trabajo tan delicado como es el de los movimientos armados? Bueno, más que una especie de persecución, el libro cuando se tradujo al francés y yo lo fui a presentar en la Feria del Libro Libertario en París, más bien hubo un allanamiento en mi departamento y ciertas acciones sí de vigilancia, eh, de seguimiento eh, y afortunadamente en ese momento tuve el acompañamiento de Artículo 19 que es una organización internacional de apoyo a, los periodis, a, a periodistas y eh, en su momento pues puso una denuncia en la Fiscalía de Atención a Periodistas. Pero, la puse para que quedara un registro, eh, no pasó absolutamente nada y eh, efectivamente quienes hacemos, eh, ejercemos este tipo de, de periodismo pues sí es eh, un periodismo de riesgo y de la misma manera como el eh, cubrir digamos temas, yo considero que el cubrir temas que tienen que ver con violencia popular para el Estado puede ser aún más, eh, más riesgoso que un periodista cubre estos temas que incluso hasta los del mismo narcotráfico. ¿no? Porque al entrar a los temas de violencia popular nos vamos a encontrar, que es en, eh, en parte lo que revela mi libro, eh, cuáles han sido las estrategias del Estado para sofocar y para eh, criminalizar movimientos de oposición. Dos, eh, una pregunta que te la divido en dos. La primera... Hay muchos jóvenes que ven el, programa, el proyecto y que son periodistas. ¿Qué consejo le darías a ellos si se quieren dedicar inclusive a esta línea? ¿No? ¿Cuál sería el, el, el gran consejo que has aprendido con el tiempo? Y la segunda, eh, ¿qué sigue en tu trabajo? Bueno, ¿qué les recomendaría? Pues que lean el libro para que sepan en qué país estamos parados. Eh, pienso que el libro les puede dar luz de, las, eh, de los motivos por los cuales vivimos, y esto ya lo he dicho en, en otras ocasiones, de los motivos por los cuales vivimos en un país de masacres y de desapariciones forzadas. A partir de esta comprensión de nuestro pasado, 
como bien editorial era lo ha eh, redactado en la contra del libro, dice, solo tomando el pulso al pasado podemos adivinar lo que nos espera en el futuro. Y en ese sentido es importante que sepamos en qué país estamos parados, qué es lo que ha sucedido anteriormente, cuál ha sido la estrategia del Estado para poder comprender qué momento estamos viviendo y qué es lo que podemos vivir. ¿Y qué es lo que sigue en tu trabajo? ¿Qué es lo que estás trabajando? Si se puede saber. Mejor lo dejamos... Eh, preferiría no hablar de eso. El país en este momento tiene como uno como periodista, están sucediendo tantas cosas al mismo tiempo, eh, tanto en Michoacán con las autodefensas, tanto con este tema a partir de Nochistlán, con toda la impunidad de las masacres eh, que se han cometido en este sexenio, que uno como periodista no sabe ni a dónde voltear. <risas> Quisiera que los días tuvieran más de 24 horas para poder procesar y tener una fotografía más ampliada de, de todos los actores que están que de pronto se habían medio apagado y de pronto están volviendo a surgir, ¿no? los grupos anarquistas también, ¿no? entonces pienso que estamos viviendo en un momento bastante de, de convulsión en la que es muy importante que como periodistas o como científicos sociales eh, tengamos herramientas para comprender los detonantes de la violencia popular. Pues bueno, Laura, ha sido un placer platicar contigo. No, es, un, es una obra muy interesante, muy compleja, muy, de, de mucho largo aliento, porque hace una, hace una investigación sumamente interesante. Muchas gracias por la entrevista.